Hey, salut les abonnés, c'est Lord Authentique. Euh, on se retrouve dans cette vidéo pour vous montrer l'ergotage d'un piston. Alors, c'est vrai que sur un, comment dire, sur un sox routier, l'ergotage ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais par exemple, sur un sox de course, ça peut être utile surtout pour éviter que les segments tournent sur eux-mêmes dans les gorges du piston. Voilà. Donc là, sur le modèle, je suis sur un piston Bretty Made in France. Hein, voilà. Piston Bretty Made in France. Et là, j'ai un piston en 39,5. Voilà. Donc il y a tout dedans. Il y a l'axe de piston, le piston, les segments et puis les circlips avec. Tout est fourni avec. Voilà. Donc euh, en gros voilà comment j'ai positionné mes, mes ergots. Hein. Voilà, on est sur une espèce de, de patte d'oiseau, enfin, vu du haut, et euh, sur les gorges, voilà. Donc j'ai placé mon premier ergot là, mon deuxième presque à l'opposition, ici, voilà, ici, et mon troisième ici, voilà, troisième ergot, voilà, il y a vraiment à l'opposition pour vraiment euh, euh, freiner le passage des gaz entre les. Les, les sections de, de segments, voilà, enfin les, le découpage du segment, donc euh, voilà, c'est vraiment euh, fait en sorte, et euh, comme je le rappelle, hein, le but c'est euh, des ergots, c'est d'empêcher, enfin euh, techniquement, euh, on va dire théoriquement, de, de tourner sur eux-mêmes dans les gorges, voilà. En compétition, il y a tout intérêt à le faire, ça permet de, de conserver le piston plus longtemps, mais de toute façon, on boune certains certaines heures de, de fonctionnement en compète, hein, on est obligé de complètement refaire un moteur, il est usé. Hein, en compétition, on use beaucoup plus les moteurs. Voilà. Donc je vais euh, tout d'abord le percer le, le cylindre avec un forêt de 1,8 mm et puis un taraudage de, de, à 2 mm, mais je vais simplement utiliser le, le tarot à amorceur, voilà. Pas plus. Pas l'intermédiaire, pas le finisseur, juste l'amorceur, basta. Voilà. Et pour les ergots, j'ai tout simplement utilisé des clous en laiton que je vais moi-même aussi filter. Voilà, je vais filter des clous en laiton que je vais casser et, euh, et rogner pour que ça soit bien à ras de, de l'extérieur du piston. Voilà. Mais avant de percer euh, le fond de la gorge, ce que je vais faire, j'ai déjà bord, euh, creusé la gorge avec euh, un forêt de 2 mm pour pouvoir insérer euh, voilà, ces fameux clous acier euh, laiton. Hein, que je mets donc euh, que je vais euh, taroder euh, bien sûr après et euh, bien sûr euh, je vais pas percer le fond de la gorge mais juste élargir la gorge avec un forêt de 2 mm pour que le clou passe le clou taraudé voilà passe et une fois que j'aurai euh, percé le fond de la gorge j'aurai aussi marqué le fond de la gorge et c'est là qu'avec le forêt de 1,8 mm que je vais percer le fond de la gorge voilà c'est comme ça que je vais faire donc pour le perçage du piston, j'ai utilisé une espèce de pseudo hein, euh, Voilà, bon, je te laisse regarder la marque, hein, mais je la citerai pas parce que je suis pas sponsorisé. Voilà, donc euh, voilà, j'ai monté un petit forêt de 2 mm et euh, je vais euh, élargir la gorge et je vais la pointer au, au fond, au fond de la gorge avec ce petit forêt de 2 mm. Voilà, et je te reprends après. Donc euh, ça y est, j'ai pointé euh, le fond de mes gorges avec le forêt de 2 mm. Hein, je ne sais pas si on voit bien de tourner un peu dans tous les sens voilà donc là alors là il y en a encore un autre là je sais pas si on voit bien et puis encore un autre là voilà donc je rappelle hein, le, le fait de ne pas mettre les ergots au même endroit ça permet de contraindre euh, le passage des gaz voilà donc en fait ça les le, le passage des le, gaz est, est très ralenti et, et justement c'est ce qu'on veut justement pour le pour la, la, la compression voilà donc il y a un là le deuxième à l'opposition presque et puis le troisième là voilà voilà donc euh, on va continuer et puis et, et puis je vais percer à 1 8 mm voilà pour ensuite tarauder regarde le travail alors c'est pas mal voilà j'ai mis les clous filetés voilà, j'ai filté les clous, je les ai enfoncés dans les ergots, enfin dans les trous ergotés, qui ont été taraudés avec le tarot amorceur. Voilà. Et donc voilà, on se retrouve avec les clous dans les gorges du piston. Il ne me restera plus qu'à couper les clous et à les raboter à ras. Voilà, pour que ça soit juste à la, 
à la même hauteur que la surface du, du piston. Petit truc marron, on dirait un... Si, si on veut le truc rigolo, on pourrait dire que c'est un petit satellite. Ça dit que satellite Spoutnik. Et voilà le résultat. Alors j'espère avec le contre-jour on voit bien. Voilà. J'ai mis les ergots. Ils sont un peu plus... Euh, à dire un, un peu moins longs par rapport à la profondeur de la gorge. Hein. Là, là, on retrouve l'autre. Pareil. On ne le voit pas très bien que ça. Voilà. Donc voilà l'autre ergo et puis celui-ci. Voilà. Tac. Donc si j'ai fait ça, c'est tout simplement pour les segments. Alors regardez les segments. Allez, tada J'ai fait un petit décroché avec le segment, je sais pas si on voit bien. Voilà. Tac. C'est pour pouvoir loger l'ergo sous le segment. Et maintenant, je vais monter les segments. Donc je t'explique, là, j'ai un cylindre HD, hein, les fameux cylindres HD. Donc j'ai mon piston avec les ergots, et voilà, regarde. Hop, ça descend tout seul. Voilà, tu vois, il n'y a aucun problème avec les ergots. Ça va tout seul. Voilà. Donc comme je t'ai expliqué, voilà, j'ai monté le segment. J'espère qu'on voit l'ergo, et quand je referme... Hop, on ne le voit plus. Par contre, l'avantage, c'est que le segment ne tournera pas sur lui-même, enfin, dans la gorge, à l'intérieur, voilà. Donc, c'est tout l'intérêt de mettre un, un ergo, voilà, pour éviter que le segment tourne sur lui-même dans la gorge du piston. Et voilà, donc euh, là, j'ai emmanché le piston euh, dans le cylindre. J'ai remonté euh, le tout sur le bas moteur, voilà. Donc euh, j'ai mis de la pâte à joint. Bon, j'ai un peu exagéré sur la pâte à joint, mais euh, voilà, c'est pas grave. Donc euh, merci de votre attention. J'espère que ce tuto, euh, enfin, ou cette façon de faire vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus Merci de votre attention. Pour me soutenir... Mettez un j'aime, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.